കൊറോണ കാലം എന്നത് ഒരു അസാധാരണ കാലം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തിൻ്റെ ഗതിവിഗതികൾ കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പും കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷവും എന്നുപോലും എഴുതപ്പെട്ടേക്കാം ലോകം മുഴുവനും വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ധീരമായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് നാം ഭാരതീയരാണ് അത് ലോകമെമ്പാടും അംഗീകരിച്ച സത്യവുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതിനെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു നട്ടലുള്ള ഭരണകൂടമുണ്ട് ഈ അസാധാരണ കൊറോണ കാലത്ത് ആ ഭരണകൂടം നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എടുത്ത ചില അസാധാരണ തീരുമാനങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോകത്തെ വമ്പൻ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയും ആരോഗ്യ ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളും കൊറോണ മഹാമാരിക്ക് മുന്നിൽ അനുദിനം നിഷ്ഫലമെന്ന് തെളിയുമ്പോൾ ഭാരതം നമ്മുടെ വിജയകരമായ പോരാട്ടം തുടരുകയാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലോകത്തിൻ്റെ ആകെ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അമേരിക്കൻ ഏജൻസിയായ മോർണിംഗ് കൺസൾട്ടൻ്റ് നടത്തിയ സർവേയിൽ പതിനെട്ട് പ്രമുഖ ലോക നേതാക്കളെ പിന്നിലാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഒന്നാമതെത്തിയതും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയിൽ നിന്നും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്ഥാപകനായ ബിൽ ഗേറ്റ്സിൽ നിന്നും മറ്റും മോദിക്ക് ലഭിച്ച അഭിനന്ദനവുമൊക്കെ ഓരോ ഭാരതീയനും അഭിമാനകരമായാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ കൊറോണയ്ക്കെതിരെ നമ്മുടെ യുദ്ധം സമ്പൂർണ്ണ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന വാശിയോടെ ചില ശക്തികൾ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത്യന്തം ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവരെ ശാരീരികമായി ആക്രമിക്കുന്നതിനെ കർശനമായി നേരിടാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ശരിയായ ദിശയിലുള്ള സത്വര നടപടിയാണ് രാജ്യത്തെ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനത്തിനും ഇടയാക്കിയത് നിസാമുദ്ദീനിലെ തബ്ലീഗ് മതസമ്മേളനമാണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെ നടന്ന ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് പലയിടങ്ങളിലേക്കും ഈ രോഗമെത്തിച്ചത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുമായി ഒരു തരത്തിലും സഹകരിക്കാതിരുന്ന ഇവർ അവർക്ക് നേരെ തുപ്പിയും പരസ്യമായി മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയുമൊക്കെ രോഗം പടർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം രോഗവാഹകരായി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോയ മതതീവ്രവാദികൾ അവിടങ്ങളിൽ അവരെ പരിശോധിക്കാൻ ചെന്നവരെ ശാരീരികമായി ആക്രമിക്കുകയും കല്ലെറിഞ്ഞ് ഓടിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ഇക്കൂട്ടരുടെ അക്രമത്തിൽ സ്വന്തം ജീവൻ പോകുന്ന അവസ്ഥ വന്നു ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഈ മതതീവ്രവാദികളുടെ ലക്ഷ്യം കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തകർ വ്യാപകമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങൾ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായോട് പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു ഡോക്ടർമാർ നേഴ്സുമാർ മറ്റാരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നതിനെതിരെ പ്രത്യേക നിയമം വേണമെന്ന് ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ശക്തമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അമിത് ഷാ അവർക്ക് ഉറപ്പും നൽകി വൈകാതെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ജോലി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശനമായ വ്യവസ്ഥകളോടെയാണ് ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇതുപ്രകാരം ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങൾക്ക് ആറുമാസം മുതൽ ഏഴ് വർഷം വരെ തടവും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴ ശിക്ഷയും ലഭിക്കും ഗുരുതരമല്ലാത്ത കുറ്റങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു വർഷം വരെ തടവും രണ്ട് ലക്ഷം വരെ പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ സ്വത്ത് നഷ്ടം വരുത്തിയാൽ വിപണി വിലയുടെ ഇരട്ടിത്തുക ഈടാക്കും രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നതോടെ ഈ ഓർഡിനൻസ് നിയമമാകും ഇതോടെ അക്രമികളെ കർശനമായി നേരിടാൻ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾക്കാകും മതപരമായ തികഞ്ഞ അജ്ഞതയിലും മറ്റും കഴിയുന്ന ചുരുക്കം ചിലയാളുകൾ ഏതു കാലത്തും എവിടെയും ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ സംഘടിച്ച് അപരിഷ്കൃതമായ ചില വിശ്വാസങ്ങൾ പുലർത്തി നിയമവാഴ്ചയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നവരെയും സാമൂഹ്യ പുരോഗതി തടയുന്നവരെയും നിർദാക്ഷിണ്യം അടിച്ചമർത്തേണ്ടത് ഇന്നിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് മതഭ്രാന്തരായ ചില ആളുകൾ മധ്യപ്രദേശിലും ഉത്തർപ്രദേശിലുമൊക്കെ അത്തരത്തിലാണ് പെരുമാറിയത് മഹാമാരിയിൽ നിന്നും രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു വിധത്തിലും സഹിക്കാനാവില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലെ പകർച്ചവ്യാധി നിയമത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഭേദഗതി അനുസരിച്ച് കേസിൽ പ്രതികളാകുന്നവർക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കില്ല മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കണം പഴുതടച്ചുള്ള ഇത്തരമൊരു നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെയല്ലാതെ മതവെറി കൊണ്ട് മനുഷ്യത്വം നഷ്ടമാകുന്നവരെ നേരിടാനാവില്ല എന്ന പരമാർത്ഥമായ സത്യമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ വെളിവാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ
അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന വിപ്ലവകരമായ ആവശ്യകത ന്യൂസ് ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്